Yes, Cody, ito nga tayo sa Paranaque City Jeepney Operators and Drivers Association o Paranaque Joda. Sa anunsyo kasi, Cody, ng LTFRB kahapon, sinabi nila na wala nang hihinging special permit sa mga jeep para makapasada sila. Pero, magiging maigpit daw sila sa pagsiguro na ito ay mga roadworthy. Ano nga bang kalugan niyan? Pero bago natin i-define yung uh, roadworthiness na yan, kusabi muna natin si Kuya Larry Berojas. Opa. Si Kuya Larry po ay 11 years ng uh, jeepney driver. At eto, Kuya, handa na ba tayong sumabak sa inspeksyon? Handang-handa na po. Ito hong uh, jeep ninyo, ilang taon nyo na hong minamaneho ito? Mag-2 years na po. Mag-2 years. Sa loob ng 2 years na yon, tinirik na ba kayo nito? O... Hindi pa naman po. So, ito ho. Uh, kaya niyong panindigan na ito ay roadworthy. Karapat kaya, dapat pumasada sa kalsada. Kaya po, sir. Kaya po. Ayan. Yung mga jeepney driver natin, siyempre, yung, uh, yung mga jeep nila, katuwang nila yan sa paghahanap buhay. Eh. Lahat man ng jeep ay may kalumaan, eh, yung mga super natin, siyempre, talaga tataya sila sa mga jeep nila na it, ang mga ito ay roadworthy. Pero ano nga ba ibig sabihin ng roadworthy? Para sagutin po yan, kasama natin ngayong umaga, si Ginong Alex Soneha. Siya po ang officer in charge ng LTO South Motor Vehicle Inspection Center. Sir Alex, please join us. Ito ho. Ito hong uh, jeep natin, una-una, ano ho ba ang definisyon ninyo sa roadworthiness? Ang uh, roadworthiness ay yung pwede siyang gumamit ng kalsada na nagbibigay ng kasiguraduhan mm -hmm. ng kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada, pati ng mananakay. Okay. Paano nyo ho sinisiguro ang roadworthiness? Ano ho ba yung proseso ng inyong pag-inspect ng roadworthiness? Simulan po natin itong jeep na ito. Uh, how do you go about the process? Sa una po, i-identify natin yung sasakyan kung parehas ng makina at ng chassis. Mm -hmm. Ito ay nasisiguro natin sa ipipresenta nilang ORCR okay. at sa stencil na kukunin. Alright. Matapos nito. Sige po. Uh, paano nyo ba usually kinokondak ang inyong inspection? Uh, Pagkakinuha po natin yung chassis number, makikita na natin sa chassis kung meron siyang dugtong, may putol at dugtong. Okay. Dahil pag may putol at dugtong siya, nawawala integridad ng buong sasakyan. Okay. Kailangan isang solid na dere-derecho yung bakal. So, kumbaga sa ano, red flag yun? Apa. Okay, okay. Uh, pag inangat po natin to, makikita natin yung makina. Mm -hmm. Kung ito ay malinis, kung may mga tagas. Okay. Kung mapapansin natin, tuyo. Mm -hmm. Wala po siyang tagas, wala lang siyang takip. Walang takip yung radiator. Opo. Ayan, dapat Ito may po, takip. I-consider din po natin na dapat nilang tingnan. Okay. Sapagat ito ay may tagas. So ito, visual inspection pa visual. lang po ito. Oh, no? lang. Ito okay. po yung upper carriage. Alright, go ahead. Above. Ano po po yung susunod? Matapos nito, papaanda rin na po natin. Sige, Kuya Larry, pakipaanda rin daw po yung uh, jeep natin. Suspense na suspense, ha? Paano? <laughs> Yun. Okay, ano ho yung titignan natin pagkaandar? Mga ilaw po. Ilaw? Ilaw. Headlamp. High beam. Low beam. Kuya, meron kayong crack. So, bawal din yung crack sa headlight. Opo. Uh, Iano po natin siya na ayusin nila yan. Okay. Habang tayo nasa harapan, titingnan natin ang ating bumper. Maayos naman po siya. Mm -hmm. Ang plaka, improvised plate. Hingin po natin ang dokumento kung bakit po siya improvised. Okay, okay. Hindi na po siya yung tunay na ay yung plaka mm -hmm. na initial. Hindi na siya official oh. LTO issued uh, license plate. Okay. Habang nasa harapan tayo, tingnan din natin yung group. Malalim pa. So dapat may, may minimum huya na lalim, hindi ba? Opo. Pagka tumayo po yung dati, yung matandang kaugalian, pagka tuman, uh, tumayo yung Barya. Point barya. Okay, Pwede oh, pa po yun. Pansin so okay. din natin, meron, meron siyang... Ito, requirement ito, ito, ano? Opo, LTIFRB required po yan. Okay. Para sa seguridad ng mga mananakay, ang kanyang spare tire, okay pa naman po. Mm -hmm. Mga bolts, okay. Ang kanyang windshield, walang crack. Okay. Ang wiper, sir, wiper. Wiper, wiper po yan. Ang wiper gumagana. Yan. Tingnan din po natin ang side mirror. Mm -hmm. Yung mga side mirror. Tapos, ma kuya, buti na. Okay, buti na po. Signal light po natin, kuya. Signal light. Umaga na kabila. Okay. Uh, yung isang uh, spotlight natin, medyo medyo friend siya. 
Okay. Ay, signal light. Uh, Itignan natin ang seatbelt. Kung meron preplay. Meron po siyang preplay. Pagka tinote natin, tinitigilan po siya, pasado po yung seatbelt niya, titignan po din natin kung naka-anchor siya mabuti, mga upuan. Gumagalaw po ba yung upuan ko yan? Ah, Yan. Okay. Ang passenger side, kung maayos pa yung upuan, lilipat po tayo sa kabila. Hmm. Titingnan din po natin yung seatbelt sa kabila. Kung ito ay may full play. Ang kanyang mga gauges. Ang ating handbrake. Ayan, may handbrake, handbrake. din. Okay. Okay. Ang ng mga pasero ilaw sa loob alright sumagana po ilaw sa loob habang isinasagawa po natin ang uh, inspection sir alex saan ho pwedeng pumunta yung mga chopper ng jeep para isagawa ito sa, sa inyong opisina lamang ang opisina po namin ay nasa uh, airport road okay. harap ng domestic uh, airport uh, uh. south motor vehicle inspection center pagka din nila, nila ang sasakyan nila doon Pati po yung brake, may mechanical uh, brake test, testing yes. po tayo at may emission testing. Pa, paano naman po pag may mga deficiency tulad ng mga nakita natin kanina, pwede ho bang i-appela ito at paano kung bagsak? Itutuloy po natin yung buong proseso ng inspeksyon. Okay. Inonote po natin sa inspection report kung ano yung mga kakulangan. Mm -hmm. Sila isisingilin para maging opisyal at babalik sila pagka nakorek na nila. Okay. Pwede silang bumalik within mm -hmm. the day, depende po yan sa dami ng mga behikulo. Alright. Kaya lang, okay. tayo ay minandato ng uh, hmm. civil service na pagkaandya ng kliyente, hindi pwedeng paalisin. Okay. Maraming salamat, Sir Alex. Habang ipinagpapatuloy po na Sir Alex Soneha ang uh, inspeksyon, tayo naman po ititignan mamaya itong uh, pag-comply naman sa health protocol sa mga jeep tulad na nakikita nyo, maya-maya po yan sa ating pagbabalik. Pansamantala, balik muna tayo sa studio.